New York, la ville monde. La ville où tout est plus grand qu'ailleurs. La ville où chaque détail peut devenir un symbole connu de la planète entière. Moi, j'avais cette curiosité d'aller dans une université américaine. C'était quelque chose que j'avais envie de faire. Je voulais connaître le monde anglo-saxon et surtout le système légal anglo-saxon. Sophie a quitté la France en 1996. Elle a été avocate à Paris et est inscrite au barreau de New York. Parfaitement bilingue, en tant que spécialiste du droit français et du droit américain, elle travaille notamment pour l'État de New York. Mais à New York, il est bon d'avoir plusieurs cordes à son arc pour survivre. Sophie est aussi journaliste. I want to ask my next guest that she's one of them. She's freelance French reporter Sophie Pearson. Welcome, Sophie. So, Thank you for having me. Before I ask you about the conspiracy, is it true that he had a woman in his room with him earlier that morning? Apparently, she left at three, according to the video camera. Is the security correct? Did the security do a good job gathering the video? I guess. So the former supermodel Carla Bruni and French President Nicolas Sarkozy secretly married? Controversial Carla has said she doesn't believe in staying faithful, and she's proved it over and over again. She's having those relationships one after the other, and but she has said sometimes I like to be monogamous and sometimes I like to have several relationships. So I guess she's a free spirit. Sophie Pearson, let me bring you in. Uh, Simon just talked about is spreading to some of the bigger economies like Germany and France. What's going on in France to have made the French government announce measures very recently, even yesterday? Well, like any other European countries, uh, they are being asked for fiscal responsibility and fiscal discipline. Joined by Sophie Pearson. She's a reporter at France 2 Television. Sophie, uh, what's the latest damage here? Do you have those numbers? Well, uh, I do have the damages, and it's about 800 people arrested, 3,500 cars destroyed. Retour à Manhattan, dans le village. Sophie a un rendez-vous avec une cliente potentielle qui crée et vend des bijoux. C'est un quartier que je connais bien ici. Euh, on est dans le West Village. Je m'en vais en rendez-vous clientèle. C'est une cliente que je connais pas, qui travaille dans le monde de la mode, qui fournit des créations à des célébrités et même à Michelle Obama. Aux États-Unis, on est au service du client. Donc je vais essayer de me mettre à son service de voir exactement ce dont elle a besoin. Catherine Angel développe son commerce de bijoux. Elle a besoin de conseils juridiques car elle est avant tout une artiste. And I design pretty fabulous pieces for everyone from locals to celebrities. And she plans on helping us get the brand to the next level. It's really great to have a legal advisor Because as an artist, you don't, you know, you want to be an artist and you want to continue to be creative and you don't want to have to really um, worry about the business and the legal side of things, but yet it's also important. Sophie comprend bien les besoins de Catherine, car elle aussi confectionne des bijoux. Je connais plein d'avocats qui sont des artistes pas possibles, qui font des œuvres d'art, des sculptures. Bon, moi, il se trouve que mes bijoux euh, sont, ont été, été euh, mis dans un, dans un magazine et que ça m'a obligé à créer un petit business autour. Pour lutter contre le stress d'une vie professionnelle intense, elle accorde beaucoup d'importance à l'écoute de son corps et est une fervente adepte du yoga. La richesse de New York, c'est l'expérience qu'on y acquiert, l'enrichissement personnel, mais aussi la connaissance. <rires> 